i dalje sam u Istanbulu, u potrazi za najukusnijom hranom istoka. Ali pre nego što nastavim putovanje po Aziji, imam da vam pokažem još tradicionalnih jela. Smestite se, pripremite neku hranu, jer ćete sigurno ogladnati od onoga što sleju. Malo za promjenu je evropska strana grada i oblast koja se zove Eminoru. Ako ste već ovde, jednostavno morate da probate nešto slatko iz safe. Ovo je jedna od najpopularnijih poslasti črnica u Istanbulu. Ocen na Google je 4,1 sa preko 3000 recenzija. Naravno, turističko mesto, ali jako kvalitetni proizvod. Pravi street food iz Istanbula, odmah do trotoara je zastakljen deo gde vidimo ceo proces pravljenja. Turisti se zaustavljaju jer je jednostavno privlačno, jeftino i ukusno. Halka je inače najpoznatiji proizvod ove posle stičarnice i izgovara se Halka Tatlisi. Ja sam izvao onako ko se i piše Halka Tatlisi, a u bukvalnom prevodu znači kružni dezert. Koristi se kvasno testo sa grizom i običnim brašnom. Nešto slično kao i za tulom, ali se prži kako bi bilo hrskavije. Upoznajte Aish, pozdravljam je ovim putem. Ona me je upoznala sa ovim delom Istambula i pokazala mi je ovo mesto, kao i onaj restoran na brodu gde smo snimali Bali Kekmek. Mnogo znači kada upoznate ljude koji žive tu, jer ja sam došao sam ovde i prvih par dana sam lutao u potrazi za nekim dobrim lokacijama za hranu. Pošto sam do sad snimio preko 70 klipova u Srbiji i Istambulu, vidim ogromnu razliku između ljudi koji rade u fast foodu kod nas i tamo. Jednostavno, ljudima u Istambulu je uglavnom drago ili ne smeta kada ih snimate, da li su mlađi ili stari i nije bitno, tu su jer vole svoj posao ili jednostavno da premoste neku situaciju životnu. Uglavnom, ovde se osjeti neka energija i pozitiva i neka lagodnost, dok je kod nas to suprotno. Neću ovde da iznosim zaključke, možete ih vi ostaviti u komentaru, pogotovo neko koji je obišao Istanbul. Volio bih da čujem vaše mišljenje zašto je to tako. On je sad okrenuo ove halke, još malo će se pržiti, a onda ih potapa ovaj slatki sirup. 2010. godine Washington Post je objavio članak posvećen ovom lokalu Safa i njihovom specialitetu halki. Istakli su da je to obrok koji definitivno morate da probate ako dođete u Istanbul. Imaju 21 lokal u ovom gradu i usluže preko 10.000 ljudi dnevno. Poguglao sam malo i našao neke informacije. Dva brata iz Gaziantepa, to je grad na jugu, jugoistoku Turske. Oni su uglavnom došli ovde u Istanbul sa 18 godina, to je bila 99. godina i počeli su da uče ovaj zanat. Dve godine su radili za drugog i živjeli su u jako teškim uslovima. U tom jednom intervju su rekli da nisu imali ni kupatelo i gde da se kupaju, već su to radili u nekom lavoru. A 2001. godine počinju prvi biznis koji je propao nakon par meseci i 2003. godine se zadužuju i pokušavaju ponovo. 15 sati rada dnevno i evo danas su tu gde jesu. Mnogo turista i lokalaca uživa u ovom dezertu. Mnogo priče, a došlo je redi da probamo sada ovu halu. Evo kako izgleda i košta oko 5 turskih lira. To je smiješno, oko 30 dinara. Tu lumbe desno, dobro izgledaju. Thank you. Vruće su hrskave i lepo mirišu. Sad ćemo da ih isprobam. Give me one. Let's try. Lepo je, previše je slatko za moj ukus. Zamisli samo hrskaviju tulumu. Ne znam, ok je, prejeftino, isplati se uzeti i probati svako. Sorry. Ali ovo ne može se poredi sa baklavom, sa pistaćima, kunefe ili katmerom. Sve ima svoje, ove poslastice koje sam vam naveo koštaju deset puta više od halke. Da li bih opet ovo kupio da dođem ovde? Da, jer je baš jeftino, ali ovi poslasti črnici imaju mnogo boljih stvari. Ne znam šta je ovo, ali dobro izgleda, žao mi je što ovo nisam probao. Ne znam šta je ovo, ali dobro izgleda, žao mi je što ovo nisam probao. 
Baš imaju veliki promet ovde. Svaka čast za posao koji su napravili, ako su ga napravili onako na onaj način na koji su oni ispričali. Evo malo atmosfere ispred lokala, Eminonov je po meni oblast koju trebate posjetiti, Aja Sofija se nalazi nedaleko odavde, na istoku. I svratite, uzmite neki slatkiš, samo mislim da su ove slatke sarme sa pistaćima, po meni nisu ništa specijalno. Pogledajte video hrana za 1 dolar u Istanbulu, tamo sam ih isprobao, ali nevezano za to, naveo sam koje proizvode da uzmete u Safi i nećete se pokajati. Ovdje mi je pozvao unutra da malo snimim bolje kadrove, ali mi je ostalo jako malo baterije i nije bilo potrebe. Sarme kao i halke umaču u slatki sirup i onda ih ređe dalje. Inače, samo 10% vas koji prate kanal je kliknulo subscribe. Ako niste, značilo bi mi da to sada uradite, jer i to utiče na broj pregleda kasnije. Hvala. A ono što sam vam pričao o ljubaznosti, ne o ljubaznosti, mi smo ljubav za narod, nego o toj nekoj opuštenosti, što oni nemaju problem da se, ne plaša se kamere, nekako to mi se baš sviđa ovdje. Selam. Serbija, ja. Thank you. Na kraju dana sam uhvatio taksi i krenuo nazad ka apartmanu. Za one koji nisu gledali prethodne klipove, taksi u Istanbulu je dva do tri puta jeftiniji nego kod nas. Tako da odličan je za neke kraće vožnje. Start nije dva eura kao u Beogradu, ovdje je mnogo manje, što je super. A Istanbul je ogroman. I da, izbjegavajte da idete taksije na neke duže relacije zbog gužve. Na primjer, mostovi i to nema potrebe da prelazite taksijem. Kupite Istanbul karticu i brodićem sve obilazite. Kad smo kod taksija, ako mi pozdrav za tebe, znam da gledaš sad ovaj video. A evo ga isečak iz iste posle stičarnice Safe, da vam pokažem kako izgleda Kunefe koji sam pomenuo. Ako niste pogledali, pogledajte video na kanalu. Ovo je neka posle stica koju stvarno morate da isprobati. Hvala vam na gledanju, mnogo priča oko jednog malog dezerta, ali ja se nadam da sam vam prenao atmosferu i da ste uživali. Vidimo se ponovo za tri dana.